ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വിനേഷ് വിച്ചു ആർട്ട് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ചിതറ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളും നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം എല്ലാവരും വിനേഷ് വിച്ചു ആർട്ട് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിലുള്ള എണ്ണപ്പനയുടെ ഗേറ്റിന് മുന്നിലാണ് ഇതിനകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് എണ്ണപ്പനയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് അവിടെ ഒരു മൂവാറ്റുമുക്ക് വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു പാലം കയറിയുള്ള ഉള്ളിലേക്കാണ് എണ്ണപ്പനയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് വെള്ളം അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കുറവാണ് ഉണക്ക് സമയമായതുകൊണ്ട് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് തോടുകളും ആറുകളും മരങ്ങളും നല്ലൊരു തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ചൂട് സമയമാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ വെയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം പഴയ മരങ്ങളാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൽ വെട്ടുന്നുമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന സംഭവം എണ്ണപ്പനയ്ക്കാണ് എണ്ണപ്പനക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഓയിൽ ഇവരെടുക്കുന്നത് ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടി മരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെട്ടി വണ്ടികളിൽ കയറ്റി വലിയ വണ്ടികളിൽ കയറ്റി ലോഡാക്കി കൊണ്ടുപോയി ഫാക്ടറികളിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് ഇവർ ഓയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് എണ്ണപ്പനക്ക എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല ഇതിൽ നിന്നാണ് ഓയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ വെട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് എണ്ണപ്പനക്ക ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇവർ എണ്ണ എടുക്കുന്നത് കല്ലാറെന്ന് പേരുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് വെള്ളം കുറവാണ് ഉണക്ക് സമയമായതുകൊണ്ട് വെള്ളം തീരെയില്ല എന്നിരുന്നാലും ആളുകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഫുള്ള് കാടായതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് നോർമലി ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒരുപാട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ആളുകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കല്ലാറെന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ധാരാളം കല്ലുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൊത്തവും കല്ലുകൾ കല്ലുകൾ കല്ലുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വരാം ഇവിടെയൊക്കെ നോർമലി നല്ല രീതിക്ക് വെള്ളം വരുന്നതാണ് ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് കന്യാർകയ ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ എല്ലാം ഷൂട്ടിങ് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരിടമാണ് കല്ലാർ കല്ലാറല്ല കന്യാർകയ ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തും വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് നോർമലി നല്ല ആഴ്ചയാണ് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത് പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കല്ലാറെന്ന് പേര് വീണത് എണ്ണപ്പനയിൽ വരുന്നവരെല്ലാം കല്ലാറ് കൂടി കണ്ടിരിക്കണം നല്ല പച്ച ചുറ്റും പച്ചയാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും വരരുത് കുട്ടികളായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിനോട് വന്നാൽ പോലും ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും വരരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോർമലി ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയം ഇത് വരണം ഇപ്പം ചൂടാണ് ഉണക്ക് കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ് പാറക്കെട്ട് കാണും മൊത്തത്തിൽ ആളുകൾ ചൂണ്ടയിടാനൊക്കെ വരുന്നൊരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വരെയും പാറയാണ് വെള്ളവും കലങ്ങി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ 
പിന്നെ കന്യാർകയ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് കന്യാറകയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാണ് കന്യാറകയത്തിൽ രണ്ട് വഴിയിൽ വരാൻ പറ്റും മുകളിൽ കൂടെയും താഴെ കൂടെയും റോഡുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ബൈക്ക് കാറ് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു വഴി ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത് മുകളിൽ കൂടി ഇറങ്ങുന്ന വഴിയാണ് പിന്നെ താഴെ കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയുള്ള വഴിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വെള്ളം കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് കന്യാർകയ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കന്യാർകയത്തിൻ്റെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം സാധാരണ നമ്മളിവിടെ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കന്യാർകയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പോയി തന്നെ നോക്കാം ഇത് ഇറങ്ങുന്ന വഴിയാണ് സൂക്ഷിക്കണം ശരിക്കും വരുന്നും പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം ഒരു ഓഫ് റോഡ് മോഡലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കൂട്ടിയിലാണ് നോർമലി ഇവിടെ സ്കൂട്ടിയിലൊക്കെ വരുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അതായത് റോഡ് കുണ്ടും കുഴി നിറഞ്ഞതാണ് ഫുള്ള് കാടാണ് നോർമൽ ഇവിടെ പരുന്ത് മയിൽ എല്ലാ എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉണക്ക് സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല പച്ചപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ കന്യാർകയത്തിലോട്ട് കയറുന്ന വഴിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ാണ് നമ്മുടെ എണ്ണപ്പന മരം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഒരു കായെടുത്ത് ഫാക്ടറി കൊണ്ടുപോയി ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓയിൽ പാം എന്ന് പേരിട്ടത് വെള്ളം തീരെ കുറവാണ് തീരെ കുറവാണെന്നല്ല നല്ല കുറവാണ് ഉണക്ക് സമയത്തൊന്നും ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കണ്ട നോർമലി ഇവിടെയെല്ലാം വെള്ളം കുതിച്ചൊഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും ഇതല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് വെള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് പോലും ആരെയും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ വരുന്ന ടൈമിങ്ങിൽ മൊത്തം ഇവിടെ അങ്ങനെ വെള്ളം പറ്റി ഞാനിതുവരെയും കണ്ടിട്ടുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കന്യാറയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല വെള്ളം ചലിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കാൻ തന്നെ പേടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രീതിക്കാണ് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ വരുന്നത് താഴോട്ട് പോയി നോക്കാം ചെറിയ വെയിലുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ചും വെള്ളം കുത്തി ഒഴി ഒരു വരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് വെള്ളം തീരെ കുറവാണ് ചെറിയ ഒരു അരുവി പോലെ ഒഴുകുകയാണ് ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കാണുമെന്നുള്ളത് ആ പ്രതീക്ഷയും പോയി കിട്ടി എന്തായാലും വന്നു അപ്പം കന്യാർക എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഇതുപോലെ പാറയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ നോർമലി വെള്ളം നല്ല രീതിക്ക് പ്രഷർ ചെയ്ത് പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇടമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ആ രീതിക്കാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കാറ്റ് വരുന്നത് ഉള്ളൊരു ഫോറസ്റ്റ് സെറ്റപ്പാണ് ഇടയിൽ ഞാൻ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കാണുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നിന്നാണ് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പമ്പ് ചെയ്ത് വരും ഇവിടെ നിന്നായാലും നമ്മളൊക്കെ കുളിക്കുന്നത് വെയിലുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാണ് അവിടെ നിന്ന് താറയൊക്കെ ചാടി ചാടിക്കിടന്ന് വരുന്നൊരു വഴിയാണ് ശരിക്കുള്ള വ്യൂ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴത്തെ വഴി കൂടെ വരുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ ആണ് ശരിക്കുള്ള വ്യൂ ഇതുപോലെ കിടക്കും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടി പമ്പ് ചെയ്ത് ഇതുവഴി വന്
അതുവഴി ഇങ്ങനെ പോയി പോകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണക്കായതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ കന്യാർ കയർ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് കുളിക്കുകയും സ്ഥലം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുക നല്ല നല്ല തണലാണ് ഇപ്പോഴും വെയിലടിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കന്യാർ കയർ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക പിന്നെ ഈ ഉണക്ക സമയത്ത് ആരും വരാനിരിക്കരുത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വിഷമം വരും ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമില്ല കാണാനുള്ളൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലായിരുന്നു ഭംഗി ശരിക്കും വളരെ നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വരണം കിടിലമാണ് കിടിലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു വാട്ടർ ഫാൾസ് ആണ് സംഭവം വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ കുതിച്ച് വെള്ളം വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഒരു അരുവി പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വിഷം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാട്ടിനുള്ളിലുള്ളതിൽ തന്നെ ദർപ്പപ്പണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പാലത്തിൽ ഇടും ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് കവിഞ്ഞ് മുകളിൽ മുമ്പ് നിന്ന് കവിഞ്ഞൊഴുകി ഇങ്ങ് താഴെ കൂടെ പോവുകയാണ് പതിവ് ഇവിടെ വണ്ടികളെ കൊണ്ടിട്ട് കഴുകുകയും വെള്ളം എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് വെള്ളം കുറവാണ് പിന്നെ ഈ പാലമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പ് നല്ല നന്നായിട്ട് കിടന്നതാണ് ഇതാണ് ദർപ്പപ്പണ കല്യാറ് കല്ലാറ് കന്യാർ കയം ദർപ്പപ്പണ ഇതെല്ലാം ഫേമസ് ആണ് എണ്ണപ്പനയിൽ പക്ഷെ ദർപ്പപ്പണയിലും ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് കുളിക്കുകയും വണ്ടി എഴുകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറായിട്ട് കിടന്ന ഏരിയ ആണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് വെള്ളം ഇല്ല ഇതിലോട്ടൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചകളാണ് പക്ഷെ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതിൽ വിഷമമാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകി നല്ല പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ദർപ്പപ്പണ വരെ വന്നിട്ടും അതും ചോക ചോകം തന്നെ വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് മോളിൽ നിന്ന് ഈ പാലം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഇവിടേക്ക് വന്ന് കുളിക്കുന്നതാണ് ഇവിടേക്ക് ഇരുന്ന് വേണ്ട ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇവിടെ തല വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ല ഒഴുക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെയും ആരുമില്ല ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് പോയി സാധാരണ ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് ആളുകൾ വെള്ളമുള്ള സമയത്താണ് ആളുകൾ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ രീതിയിലാണ്ട് ദൂരെയായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ബൈക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് തേവി മീനെ പിടിക്കുന്ന സെറ്റപ്പാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല മൂന്നാല് ബൈക്കുകൾ കണ്ട അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കാടിനുള്ളിലൊക്കെ നല്ല കിടിലം വ്യൂ ആണ് നല്ല തണലാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ കൗതുകമായിട്ട് തോന്നും ഇതിൻ്റെ അകം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം മരങ്ങൾ മരങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു എണ്ണപ്പന മരമാണ് ഇത് കാണുന്നതില്ല എത്രയോ ഏക്കർ കണക്കിന് എണ്ണപ്പന മരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എവിടെയും ഒരു എണ്ണപ്പനയുടെ ഒരു ബന്ധ കിടപ്പുണ്ട് എണ്ണപ്പനക്ക
ഇത് നമ്മൾ ദർപ്പപ്പണം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളൊരു മേൽപ്പാലം എന്നാണ് പറയുന്നത് മേലാറ്റം പാലോ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇവിടെയും വെള്ളം കുറവാണ് പായലി കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാമ്പ് കിടക്കും പോലുണ്ട് വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം കിടിലമാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ് പ്രകൃതി രമണീയമായ അല്ല കിടിലം സ്ഥലമാണ് എണ്ണപ്പനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഉണക്ക സമയത്ത് ഇത്രയും നല്ല പച്ചപ്പ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എണ്ണപ്പനയിലോട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ആ ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നല്ല അടിപൊളി പച്ചപ്പാണ് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള എണ്ണപ്പനയായതുകൊണ്ട് മരങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധമുള്ളതല്ല മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് 